Assalamualaikum. Assalamualaikum. Today I am sure that you are all okay, healthy, safe, and you guys been busy with your assignments and you are doing all the things, right? So, कल तक मैंने एक एक्टिविटी दी थी और नेल डाउन टॉपिक करने की अटेम्प्ट आपने की दो तीन लोगों के ही मैं रिस्पॉन्सिव हो गया मेरे तक माजबी का आमिरा का बाकी शायद सोच रहे होंगे कि कैसे कैसे करना है तो वो भी एक दो दिन में से सबमिट करवा देंगे तो हम जो है वो कल ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि हमें ब्रेन स्ट्रॉन्ग जो है वो आइडियाज को करना आना चाहिए तो कुछ टॉपिक्स हैं आज हम एक टॉपिक लेंगे उसके ऊपर ब्रेन स्ट्रॉन्ग करके देखेंगे और वो टॉपिक हमारे पास कौन सा वाला होगा तो टॉपिक हमारे पास ये वाला होगा जो कि हमारा ऐसे भी है एब्सट्रैक्ट ऐसे रेवल्यूशन ऑफ मीडिया इन पाकिस्तान से हमारे पास और ये वाला फ्रॉम प्रिंट टू सोशल मीडिया आज हम तो ब्रेन स्ट्रॉन्ग करके देखेंगे पहले दोनों बेबल के करके देखेंगे कि हमारे पास ब्रेन स्ट्रॉन्ग जो है वो कैसे कैसे हम करते हैं इन तमाम चीजों को भी सीखने की कोशिश करते हैं ताकि हमें पेपर में जब हमने टॉपिक को नरा डाउन कर लिया हो तो उसके बाद हमें ये कम से कम बताओ कि हमें ब्रेन स्ट्रॉन्ग कैसे करना है अपने आइडियाज को कैसे उनको जो है वो हम मिनिमाइज करते हैं और कैसे जो है वो ब्रेन स्ट्रॉन्ग करके वेल ब्रेन स्ट्रॉमिंग से पहले कुछ चीजें याद रखिएगा ब्रेन स्ट्रॉमिंग में कोई तयशुदा रूल नहीं है रेगुलेशन नहीं है ये वाले आइडियाज आपके पास आ सकते हैं यू आर नॉट गोम टू थिंक इन अर्टिकुलर डायरेक्शन एज आई वॉज टेलिंग यू ये थिंक ऑफ इट सेट्रॉम तो इफ यू आर स्टैंडिंग इन अट्रॉम तो लॉट मेनी ड्रॉप्स विल बी देर thousands of the drops will be there and you know what will happen but these thousands of drops will do they will definitely come towards you without any reflection without any hint like whatever is going on you are not going to get an idea how to proceed for the what to do and what not brain storming is something that is going to give you a detailed idea what to do and what not to do तो जब हमें इस चीज का वजह चल जाता है कि हम इस चीज को हाँ हम कर सकते हैं इसको हम नहीं करेंगे जो भी आइडियाज आएंगे उन्हें अपने साथ लेकर चले जाए चलो एक टॉपिक के ऊपर थोड़ी सी ब्रेन स्ट्रॉमिंग करके देखते हैं और देखते हैं कि हमें क्या क्या आता है क्या क्या नहीं आता रेवोल्यूशन ऑफ मीडिया इन पाकिस्तान फ्रॉम प्रिंट टू सोशल मीडिया आप इस पर ब्रेन स्ट्रॉम करें कुछ भी जो जहन में आता है पहले तो ये देख लो कि टॉपिक जो है वो ब्रॉड है या आपके पास नैरोन टॉपिक है The evolution of media in Pakistan, from print to social media, क्या क्या आपके पास एक broad topic है या एक narrowed down हुआ हुआ topic है? The evolution of media in Pakistan, from print to social media. जी the evolution of media in Pakistan, from print to social media. तो हमारे पास ये कौन सा वाला topic है? हम समझते हैं कि हमारे पास क्या है? ब्रॉड टॉपिक है एक ऐसा टॉपिक जिसकी मल्टीपल जो है वो इम्प्लीकेशन हो सकते हैं एक ऐसा टॉपिक जिसको मल्टीपल वेज में जो है वो देखा जा सकता है तो so, जी इसके ऊपर कोशिश करते हैं कुछ जो है वो बनाने की अब इस पर ब्रेन स्ट्रॉम कीजिए कुछ आइडियाज देने की कोशिश करें रेवोल्यूशन ऑफ मीडिया इन पाकिस्तान से क्या जहन में आता है कुछ भी ब्रेन स्ट्रॉम करें कुछ भी आइडियाज जो है वो सोचें क्या हो सकते हैं आपके जहन में कुछ भी सोचने की कोशिश करें जैसे जब हमने इससे ब्रेन स्ट्रॉन्ग किया तो कुछ आइडियाज मेरे जहन में आए मैंने ये देखा कैसे यार ये मीडिया जो है वो इमर्ज कब हुआ पहले ये मैंने सोचा तो जब हम ब्रेन स्ट्रॉमिंग करेंगे तो उसमें हम कोई रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो नहीं देखेंगे हम सिंपल इज दैट हम सिंपली चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं ठीक है सो so, हमें इंग्लिश ऐसे में सबसे पहले जो है वो ये समझना है तो इमरजेंस ऑफ प्रिंट मीडिया में क्या आया नाइन साहब के जहन में आया मैथ्री आया कि इनको प्रेस फ्रीडम डे आया ओके okay, ग्रेट हो गया बाकी के जहन में क्या आता है जी प्रिंट मीडिया को देख के प्रिंट मीडिया ये टॉपिक है जी एवोल्यूशन ऑफ मीडिया इन पाकिस्तान फ्रॉम प्रिंट टू सोशल मीडिया इस पर आपने बताना है कि वट कम्स इन योर माइंड वेन वी टॉक अबाउट दिस टॉपिक क्या जहन में आता है जब हम इस टॉपिक की बात करते हैं ये कुछ भी जहन में नहीं आता इफ यू नॉट गोइंग टू राइट देर यू विल नॉट बी एबल टू राइट इन योर पेपर इफ यू आर नॉट इवन एबल टू डू द ब्रिंग सॉन्ग So how you are imagining that you are going to pass this? Yes, the paper or the uh, concerned paper. 
अगर ब्रेन स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकते जिसमें कुछ सही कुछ गलत का नहीं पता है बस ब्रेन स्ट्रॉन्ग करना है एंड यू साइलेंट हेयर सो हाउ यू आर गोइंग टू डू इन योर पेपर व्हाट यू आर गोइंग टू डू देयर दैट इज अ मिलियन डॉलर क्वेश्चन ओके ग्रेट नाइम एंड आमरा टेक्नोलॉजी एंड एवोल्यूशन व्हाटएवर द रेस्ट ऑफ द पीपल ओके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ मीडिया आता है इंस्टा के मीडिया इन पाकिस्तान स्टेट इटी से ही मीडिया फोर्थ पिलर ऑफ द स्टेट prohibition on media as the rule of the government types of media wait okay excellent <clears throat> excellent so what you are doing this it is called brainstorming so in your paper when you will have your paper in your css or pms exam the very first activity that you will do after narrowing doing your topic that is the brainstorming so the ideas will come towards you the ideas will come in your mind like a storm okay so you just need to understand like you need to handle this storm aur toofanon ko wahi kabu kiya karte hain jo toofanon se pehle lad chuke hote hain theek hai ailan e jung ke baad jung ki taiyari nahi ki jaati hai jung ki taiyari pehle ki jaati hai ek saal pura fpsc ne aapko diya hai jung ki taiyari karne ke liye to pata hona chahiye jaise humne ye dekha the evolution of media mein evolution pe baat kar sakta hu media pe baat kar sakta hu media in pakistan print pe social media pe kuch bhi aa sakta hai इमरजेंस ऑफ मीडिया रोल ऑफ न्यूज पेपर अब ये प्रिंट मीडिया भी कई तरह का हो सकता है ठीक है अब इसमें हमारे पास जो है वो हम इंग्लिश मीडिया की बात कर सकते हैं उर्दू की बात कर सकते हैं लोकल मीडिया की बात कर सकते हैं सोशल मीडिया हमारे पास कई तरह का आ सकता है ठीक है रोल ऑफ न्यूज पेपर ये सारे के सारे हमारे पास क्या है सब के सब हम जो है वो ब्रेन स्ट्रॉमिंग कर रहे हैं तो एक हमारे पास है ब्रेन स्ट्रॉमिंग जो जो आइडिया जहन में आता चला गया हमने क्या किया हमने उस आइडिया को जो है वो वैसे लेकर चला ये तो एक तरीके का रोल है दूसरे नंबर पे आपके पास से फ्री राइटिंग फ्री राइटिंग दिस लुक एट द टाइटल इट इज फ्री राइटिंग फ्री फ्रॉम वर्क फ्री फ्रॉम एवरीथिंग दैट इज द सेकंड टेक्निक टू राइट योर एसे इन योर एसे इंग्लिश एसे ऑब्वियसली इट इज नॉट possible to build a huge long building in a single day you need some time you need dedication you need support for that so what will happen free writing is going to give you another idea that is the second technique by the way so when you are free when you have no second balance free from what free from rules and regulations free from what whatever is coming in your head you are writing it on a paper without stopping you are just writing 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 and write so you're just trying your level best to put your ideas in a in, in in a simpler way if you are not able to write anything in your paper practice nahi hai ki kuch likh sako theek hai आपके पास कंटेंट बड़ा अच्छा है यू हैव लर्न अ लॉट ऑफ मेनी थिंग्स यू हैव रीड अ लॉट ऑफ न्यूज़पेपर्स यू हैव रीड अ लॉट ऑफ मेनी रिसर्च पेपर्स यू हैव द सब्सक्रिप्शन ऑफ द इंटरनेशनल मैगजीन्स बट क्या है यू डू नॉट नो हाउ टू कंप्लीट योर एसे ऑफ 3000 वर्ड्स इन 3 आवर्स इट मींस यू आर इन सेकंड और आप जो है वो किसी ए बी सी इंस्टीट्यूट से किसी ए बी सी पर्सन को पढ़ जो वहां पे क्वालिफाई हुआ आपने देखा कि वो कंटेंट पे ज्यादा फोकस कर रहा था तो आपने भी कंटेंट पे फोकस करना शुरू कर दिया बट यू डू नॉट नो कि उसकी जो वीकनेस थी वो कुछ और थी मुमकिन है कि आपका कंटेंट बड़ा अच्छा हो आपको लिखना ही ना आता हो मुमकिन है कि आपने फ्री राइटिंग के साथ उसकी प्रैक्टिस ही ना की हो So, जब आपको अपनी अपनी वीकनेसेस को देखना है एक कुछ लोग हैं ब्रेन स्ट्रॉन्ग करते हैं बड़े अच्छे आइडियाज आते हैं जहन में कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बिल्कुल फ्री राइटिंग में जाते हैं बट दे डू नॉट नो वो अपने पेपर को टाइम पे खत्म नहीं कर पाते हैं फ्री राइटिंग हेल्प्स यू प्रैक्टिसिंग एंड इट इम्प्रूव योर फ्लुएंसी सो बिफोर इम्बार्किंग अपॉन द जर्नी ऑफ कम्पेटिटिव एग्जाम रिमेंबर वन थिंग यू नीड योर फ्लुएंसी एज वेल If you are not able to write down your essay in three hours, what is the use of all the hard work? What is the use of the practice that you've been doing throughout the year? Definitely, you need to take a stop. You need to move on, but your direction should be very clear. So when you free write, you do not need to worry about accuracy. Having correct grammar and spelling, these things do not fall under the category of free writing. 
do not check your dictionary when you pre write so here i am giving you your first assignment the first assignment is tomorrow you will submit me your essay or your free writing on these two topics the evolution of media in pakistan and the from print to social media so whatever will come in your mind that is acceptable there is nothing you know we are not going to put any penalty nothing is true nothing is wrong the evolution of media in pakistan from print to social media you need to talk about everything whatever comes in your mind but in free writing mode and the second is the impact of social media so whatever comes in your mind you are supposed to write 1000 words but you need to remain fluent okay so 1000 words in 60 minutes okay the timing should be there you need to focus on timing you just need to write down there is no need to worry about any other thing you have 60 minutes and in these 60 minutes what you are going to do you are going to free write the, on on either of these two topics like you can choose any topic of your choice all right so you guys are clear with the first assignment so what you are going to do you are going to take any essay of your choice and then you are going to write down free writing that means you are not supposed to take care of your grammar your your punctuation each and everything is acceptable okay so everything is free 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 so see we have an example of free writing here so let me give you an example so a student like you he has written down this passage there are too many subjects to study at university so he later on deducted this too so similarly you are going to write down the passage and it will be a free writing whatever you want to write my main focus of giving this activity is to put your attention here your fluency is important your writing is important if you are writing something in your paper aap ye mat dekho ki mera content hi jo hai wo acha hai kya pata aap 3 ghante mein likh na sako kuch bhi so ab sari cheezein to nakam ho gayi wo to khatam ho gayi to phir aap kya karne ja rahe ho to ye hamare paas hai wo kuch cheezein aisi hain jinhe hame dekhna hai aage chalte hain to yahan pe ab jab aap free writing kar rahe hoge na तो यू विल सी कि जब आपके ना आइडियाज बहुत से जेन में आपसे चले जाएंगे खुद तो यू विल फील अलॉट मेनी आइडियाज दो यू विल मेक मिस्टेक बट यू रिमेंबर वन थिंग दैट राइटिंग राइटिंग एंड राइटिंग विल इंप्रूव योर स्किल ओके सो एवरीथिंग इज ओके इन फ्री राइटिंग योर स्पीड इज इंपॉर्टेंट तो आपको अपनी स्पीड पे जो है वो काम करना है सो अब जी आपने फ्री राइटिंग की एक एक्टिविटी आपको मिल गई पहले वाली क्या है जी ऐसे जब आएगा नैरो डाउन करना पहला स्टेप क्या है चैट बॉक्स में लिखें ऐसे आया उसको नैरो डाउन किया द सेकंड स्टेप इज प्री राइटिंग द थर्ड वन इज मैपिंग ओके द थर्ड वन इज मैपिंग इमेजिन हम जो है वो एक एक्टिविटी करते हैं चलो ये हमारे पास जो है एक फेवरेट सब्जेक्ट है मुझे चलो आप एक डायग्राम बनाने में मेरी हेल्प आउट करो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ मैं आपके सामने एक डायग्राम बनाना चाहता हूँ यहाँ पे मैंने सेंटर पे जो है वो लिखा एक एग्जांपल आसान से लिखते हैं मैंने यहाँ पे सेंटर में पुट किया पाकिस्तान को अब मुझे जो है वो बोल के मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रॉब्लम ऑफ पाकिस्तान अच्छा अब जरा मैं यहाँ पे कुछ एरोस लगा रहा हूँ मुझे आपने ये पाकिस्तान की प्रॉब्लम्स के बारे में बताना है कि क्या क्या हो सकती है एक हो गया दो हो गए तीन हो गए ये हमारे पास माइंड मैपिंग है कुछ भी बना सकते हैं कुछ भी आप बता सकते हो आपने अपने पॉइंट्स जो हैं वो आप संभाल के रखेंगे जब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप सब बताएंगे हमने वो फिर क्या करेंगे हम यहाँ पर बूट करते हैं ठीक है अब यहाँ पे जो है वो हम बूट करते चले जी अभी आप लिख सकते हैं ओके जी खालिदा ने लिखा पॉवर्टी है वेट हो गया पॉवर्टी हो गया हमने यहाँ पे जो है वो पी लिख लिया पॉवर्टी किसी ने लिखा यहाँ पे जो है वो पाकिस्तान का एक मिसाइल जो है वो करप्शन है हमने यहाँ पे सी लिख लिया किसी ने कहा जी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को हमने लिख लिया किसी ने कहा एनर्जी क्राइसिस है एनर्जी क्राइसिस लिख लिया किसी ने कहा लिटरेसी रेट का इशू है हमने ये लिखते चले गए किसी ने कहा कि और क्या कहा हमारे पास जो है वो करप्शन है और क्या है इकोनॉमिक क्राइसिस है ठीक है पोलिटिकल पार्टी जो है वो इशूज है तो ये सारे का सारा जब हम काम करेंगे तो यहाँ पे मैंने क्या किया इनकी मैपिंग कर ली एक मैप बनाता चला गया अपने पास ये मैप मुझे सी एस एस सी एम एस या आई एल्स किसी भी पेपर से पहले बनाना होगा ठीक है 
मुझे पेपर वाले दिन जो है वो इन मैथ्स को बनाने नहीं बैठ जाना अगर बनाऊंगा भी तो बड़ा रफ सा बनाऊंगा ठीक है तो यहाँ पे मैंने मैपिंग करता चला गया अच्छा यार यहाँ पे ये था यहाँ पे ये था मान लीजिए कि यहाँ पे पॉवर्टी आ गई यहाँ पे हमारे पास जब करप्शन आ गई यहाँ पे पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई यहाँ पे एनर्जी क्राइसिस आ गई यहाँ पे आ गई इस टेक्निक को जो मैंने काम किया है हम लोग कहते हैं मैपिंग ओके वी कॉल इट मैपिंग वीक जुडिशरी तो मैप करने का पता चल गया प्रॉब्लम को मैप करोगे ठीक है एक मैप बनाओगे अब और क्या हो चलो एक और टॉपिक देखते हैं उसके ऊपर भी जो है वो हम लेके चलने की कोशिश करते हैं अच्छा चलो अरेजर किधर है अगर ये काम आ जाए हमारे ओके जी अच्छा जी यहाँ पे मैं लिखता हूँ जनाब यहाँ पे मैं लिखता हूँ बेनिफिट ऑफ एक्सरसाइज अब जरा मुझे बताइए मुझे इसके बेनिफिट्स के ऊपर बात करनी है अब मैं क्या करूंगा क्या क्या लिख सकता हूँ कोई बेनिफिट बताए जो आपके जहन में आता है फिटनेस आमिरा ने कहा फिटनेस है ओके ग्रेट हो गया हेल्थ भी इन्होंने लिखा कि हेल्थ जो है वो आपकी अच्छी हो जाएगी बाकी लोगों को क्या लगता है माइंड मैपिंग हम कर रहे हैं हम लोग ये एक्टिविटी देखने की कोशिश करते हैं जी माइंड फ्रेश रहता है तो भी ने लिखा वेट हो गया ठीक है और क्या लगता है जी फिजिकली वेल बींग आप होते हैं फिजिकली फिट रहते हैं हीरा ने लिखा मेंटल हेल्थ माजबीन ने लिखा आप एक्टिव रहते हैं तो ये हमारे पास ये सारी के सारी मदर ने कहा बेस्ट थिंकिंग अप्रोच ग्रेट हो गया तो हमने जो है वो ऐसे में वॉक कर वॉक हो जाती है ठीक हो गया हमारे पास एक्टिविटी क्या थी मैपिंग करना इसे हम मैप कर सकते हैं दरमियान में रखेंगे अब हमने जब मैपिंग करनी है आपने एक एक्टिविटी तो फ्री राइटिंग की हो गई थी लेकिन उस फ्री राइटिंग से पहले इन दोनों ऐसे में से जो भी ऐसे लोग अब देखो एक चलो मैप बनाने की कोशिश करते हैं इस टॉपिक को उठाते हैं दरमियान में रखते हैं अब देखते हैं ये आज ही का टॉपिक है ना हमने लिखा हुआ बड़ा इम्पोर्टेंट है चलो तो यहाँ पे जो है वो दरमियान में मैं इस टॉपिक को लिखता हूँ और देखते हैं इसका मैप बनाने की कोशिश करते हैं जी अब जरा आप बताइए द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन पब्लिक ओपिनियन इन पाकिस्तान ट्राई करें कुछ भी वही माइंड मैपिंग की तरह अब जो है वो आप मैप करने की कोशिश करें बनाने की कोशिश करें क्या क्या आ सकता है इसमें आपको क्या लगता है द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन पब्लिक ओपिनियन इन पाकिस्तान में क्या क्या हो जाएगा क्या क्या आ सकता है पब्लिक ओपिनियन भी आ सकता है इम्पैक्ट आ सकता है सोशल मीडिया पर बैन आ सकता है सोशल मीडिया पर प्रॉब्लम आ सकती है पब्लिक ओपिनियन की रिस्पेक्ट नहीं है कुछ भी आ सकता है आपको आप कुछ भी कर सकते हो कुछ भी लिख सकते हो अभी तो आप माइंड मैपिंग कर रहे हो ना माइंड में अभी कौन सा आप ऐसे लिख रहे हो आप तो अभी कुछ भी बुट कर सकते हो ना तो जी इसको जरा बताइए आपके पास बहन में क्या आया जब आपने जो है वो इसके ऊपर बात की या आपके कुछ भी जहन में नहीं आता वट कम्स इन योर माइंड वेन वी टॉक अबाउट माइंड मैपिंग मानूर जो है वो बारिश के पहले कतरे की तरह बची और उन्होंने कहा कि जी प्लूरिज्म और स्टेट मोनोपली और मीडिया जो है वो आता है रेट कि हमारे पास जो है वो स्टेट की मोनोपली आती है कि स्टेट जो है वो को कंट्रोल करती है मदर साहब ने कहा प्रैक्टिकल एनालिसिस जो है वो आता है ठीक है बाई दी पी एम एस के जब पेपर होते हैं ना उसके ऊपर लिखा होता है प्रैक्टिकल एनालिसिस यंगस्टर्स एक्टिविस्ट आते हैं अवेयरनेस आती है प्रेशर ऑफ प्रेस कॉन्फ्रेंसिस आ जाता है ठीक हो गया जी और जी और 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 जो अभी यहाँ पे आइडियाज नहीं बता सकते वो क्या करेंगे यहाँ पे कुछ तो बताएं आपको पता तो चले एक टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया कुछ भी हो सकता है आप कह सकते हो कि फेसबुक कंपेन चलती है यूट्यूब पे चलती है पता ही जब सान्या नौ में ही हुआ तो गवर्नमेंट ने जो है उसके बाद टिकटाक तरीके से पे किया जो भी वेबसाइट ओपन करते थे उसके सामने लिखा हुआ होता था से नौ टू नाइन्थ माई होता था ना तो कुछ भी इस लिख सकते हो तो हमारे पास ये जो दूसरी टेक्निक हमने सीखी वो है माइंड मैपिंग एक पेपर लिया पेपर पे दरमियान में आपने बना लिया जी मिडल में उसका नाम लिख लिया अब उसके गिर्द सर्कल लगाते चले जाओ दायरा लगाते चले जाओ और उसके गिर्द अपने लिखते चले जाओ ठीक है जिस तरह से एक बच्चा है उसने सोचा भाई शुड आई स्टडी एट यूनिवर्सिटी भाई मैं यूनिवर्सिटी में क्यों पढ़ू अब उसका क्या है आप देखो उसने कहा गुड सब्जेक्ट फॉर जॉब ठीक है लीस्ट फेवरेट जॉब्स क्या पढ़ू वट शुड आई स्टडी अच्छा वट शुड आई स्टडी है वाई नहीं वट शुड आई स्टडी क्या पढ़ू 
तो उसने कहा गया ये जो अच्छे सब्जेक्ट हैं उसको देखो उसने क्या किया उसने इधर लिख लिए जो कम है उसने इधर लिख लिए देखो कैसे ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है इसी तरह से आप जो है वो सोशल मीडिया में किसी को इधर लिखोगे किसी को इधर लिखोगे अब उसने कहा जर्नलिज्म बिजनेस गुड मनी बोर्डिंग ठीक है इसमें कहा मैथ है फिजिक्स है एक्सपेरिमेंट्स है ये वो तो ये ये करता था फेवरेट सब्जेक्ट क्या है इंग्लिश ट्रेवल जॉब इंग्लिश पढ़ूंगा ट्रेवल करूंगा जॉब करूंगा हिस्ट्री पढ़ूंगा पास से रिलेटेड है ठीक है तो एक लिंक है मौजूद उसकी ना माइंड मैपिंग के अंदर जो है वो ठीक है तो इस तरह से जब हल्का हल्का आप मैप बनाना सीखोगे तो आपके पास जो है वो ये आपके पास इसी टेक्निक आ गई माइंड मैपिंग होगी आपके पास जो है वो उससे पहले ब्रेन स्ट्रॉमिंग थी फ्री राइटिंग थी और थर्ड नंबर पर आपके पास जो है वो ये आ गई माइंड मैपिंग जो अब जी माइंड मैपिंग की दूसरी एक्टिविटी है कि एक मैप बनाना है आपने टॉपिक्स में आपको दिखा चुका हूँ उनके ऊपर जो है एक सवाल जो है वो फिर एक्सपीरियंस पूछते हैं कि सर ब्रेन स्ट्रॉमिंग का अच्छा तरीके का क्या है लाइक हम ब्रेन स्ट्रॉमिंग कर सकते हैं वैसे क्या मैं लिस्ट बना लूँ तो लिस्ट बनाता चला जाऊँ लिस्ट पे लिखता चला जाऊँ क्या ये एक अच्छा वे है या जो है वो मैं सर ऐसा करूँ कि इनको एक मैप जो है वो बनाता चला जाऊँ तो हमने देखा ये एक अच्छा तरीके का है या सर ये तरीके का है कि मैं बस लिखता चला जाऊँ लिखता चला जाऊँ लिखता चला जाऊँ ये एक अच्छा तरीके का है तो विच मैथड इज नोन एज द बेस्ट मैथड एज आई वॉज टॉकिंग अबाउट सम एक्सपीरियंट कि दोज पीपल हु टॉप सी एस एस हु टॉप अ पर्टिकुलर एग्जाम बट वेन यू फील कि यार उस बंदे की तो ये एक्सप्रेशन जो था ना उस बंदे की एक चीज अच्छी थी और वो ये था कि उसके पास ना राइटिंग स्टाइल अच्छा होता था बट अगर उसका कॉन्टेंट अच्छा होता तो वो चालीस से खड़ा होता ठीक है उसकी टिप्स हैं वो आपको कैसे मुतासर कर सकते हैं ठीक है अगर कोई बंदा जो है अगर इतना ही अच्छा होता तो यार वो सो नंबर में से क्यों नहीं वो अस्सी पे क्यों नहीं चला गया चलो अस्सी नहीं है सेवेंटी पे नहीं गया चलो सिक्सटी पे क्यों नहीं चला गया तो एक्सेप्शनल केसेस होता है ना तो इट मीन जो उसकी वीक पॉइंट्स हैं वो आपके वीक पॉइंट्स नहीं है जो उसके प्लस पॉइंट्स हैं वो आपके प्लस पॉइंट्स नहीं है तो जो मैथड मेरे लिए बेस्ट वे है ब्रेन स्ट्रॉम का लाजमी नहीं है कि वो आपके लिए बेस्ट वे हो जो आपके लिए लाजमी नहीं हो लाजमी नहीं है मेरे लिए हो मुझे पर्सनली जो है वो ये माइंड मैपिंग अच्छा लगता है मुझे लगता है कि दरमियान में सेंटर में चीजें जो होती हैं अब मैं रिलेट कर सकता हूँ आसानी से मुझे मैप्स बनाना अच्छे लगते हैं कि ना किसी को मैप्स बनाना बिल्कुल अच्छे ना लगते हैं उसे बड़ा बुरा लगता हो उसे लगता हो यार मैं तो लिस्ट बनाने में ज्यादा करनी है तो, तो अपनी आसानी देखो ब्रेन स्टॉमिंग के सारे मैथड अच्छे हैं लेकिन ये देखना है कि कौन सा हेल्प करता है कंप्लीट सेंटेंसेस लिखने में इससे इस काबिल हो जाते हो कि आपको आइडिया तेजी से समझ में आते हैं ठीक है तेजी से समझ में आते हैं देखो बात ये है कि आपका माइंड पिक करता है पिक्चर्स को मैं अक्सर ये कहा करता हूँ पिक्चर्स को पिक करता है ये मैपिंग में क्या होगा एक दफा देखोगे पिक्चर्स को पिक करेगा ठीक है अब यहाँ पे जो है वो आपके पास माइंड मैपिंग जो है वो इसलिए बेहतर है कि रिलेशनशिप सामने आ जाते हैं अदरवाइज ये लाजमी नहीं है कि यही जो है वो लेना है बाकी नहीं ले सकते हो ठीक है अब भी सवाल पैदा हो गया कि हमने जी ब्रेन स्ट्रॉम कर लिया हमने फ्री राइटिंग कर ली हमने माइंड मैपिंग कर ली वी हैव कलेक्टेड ए लॉट ऑफ आइडियाज व्हाट नेक्स्ट अब आगे क्या है वी आर सिटिंग इन आर पेपर एंड वी आर डूइंग देयर वी हैव चोजन ए टॉपिक तो आफ्टर चूजिंग दर टॉपिक वी हैव नैरो No, we are about to write on our essay. We have chosen a topic, and we are done with the, you know, the brainstorming. We are done with the pre-writing and the mind mapping. So brainstorming, जो है वो हमारी हो चुकी है. अब हम क्या करेंगे? अब हम जो ideas हमने इकट्ठे किए हैं, अब time है कि उनको edit किया जाए. अब addition से क्या मिला जाए? Edit करना क्या होता है? देखो. आपने मान लीजिए कि किसी ने अपना माइंड मैपिंग जो है वो जब की थी या किसी ने जो है वो अपनी ब्रेन स्टॉमिंग करके आइडियाज यहाँ पे लिखे हैं उसने कहा कि हिस्ट्री जो है वो मेरे पास एक सब्जेक्ट है ठीक है तो पहले उसने देखा था कि वाई वट शुड आई स्टडी इन द कॉलेज तो अब उसने जो है वो यहाँ पे जो मैपिंग बनाई थी उसने उसको चूज किया कि हिस्ट्री को मैं पढ़ने जा रहा हूँ अब हिस्ट्री उसने कहा मैं क्यों पढ़ूंगा उसने कहा हिस्ट्री लर्निंग अबाउट द पास्ट है मैथ टू डिफिकल्ट नॉट इंटरेस्टिंग तो अब उसने कहा कि मैथ जो है वो बहुत मुश्किल है मेरे लिए दिलचस्पी नहीं रखता तो उसको उसने काट दिया तो हमारे पास अब वो जो आइडियाज हमने इकट्ठे लिखे थे अब हमने देखा कि यार यहाँ यहाँ से ये वाली चीजें जो है वो हमें कट करनी है ये आइडियाज मिसाल के तौर पर 
हमने जो है एक पिक्चर बनाई थी उस पिक्चर में जो है वो हमने देखा पाकिस्तान के इश्यूज ये ये हैं अब हम देहान से ठंडे दिमाग से उसको पढ़ेंगे उसके बाद हम देखेंगे कि हम पाकिस्तान के ये वाले इश्यूज तो हैं लेकिन ये मैं ज्यादा एग्जेगरेट कर रहा हूँ कि पाकिस्तान जो है वो वर्स्ट कंट्री है या मैं ये ज्यादा कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी है यार इराक भी तो है सीरिया भी तो है ठीक है अफगानिस्तान भी तो है तो इसका मतलब ये है कि मैं इसको मुझे अपने अल्फाज को चेंज करने पड़ेंगे तो ये हमारे पास हो गया जी इससे अगला स्टेप इसमें आप उसको एडिट करोगे ठीक है एडिट करते चला जाओगे अगर मैपिंग बनाई है तो मैपिंग में इस तरह से कट कर लोगे ठीक है कि हाँ यार ये वाला जो चीज है ये तो मेरे पास अच्छा नहीं है तो आई एम गोइंग टू कट दिस पर्टिकुलर थिंग ओके तो ये वाला अच्छा है ये वाला अच्छा है ये वाला है तो ये हमारे पास होगा एडिट करने का तरीका तो जी क्या क्लियर हुआ कि हमें ऐसे का पेपर आने में सबसे पहले क्या काम करना है सबसे पहले टॉपिक को चूज करना है हम वेदर वीयर गोइंग फॉर आर्ग्यूमेंट फेस्टिवल से जिसमें हमें आर्ग्यूमेंट्स को देने हैं या हमने जो है वो कोई ऐसा ऐसे लेना है जो कि हमारे पास एब्सट्रैक्ट ऐसे है उसके बाद हमने ध्यान से उसको पकड़ के एक टॉपिक को ब्रेन किया जितने आइडियाज आए सबसे सब लिखते चले गए उनको शॉर्ट डाउन करते चले गए अब हमने जो है वो अपना ड्राफ्ट तैयार कर दिया एडिट कर दिया अच्छा जी अगर ये सारी की सारी चीजें आपको पता चल गई हैं तो छोटी सी एक्टिविटी करते हैं अब मुझे बताइएगा कि यहाँ पे ईच पैराग्राफ हैज ओनली वन टॉपिक कि खाली जगह पूर करनी है आपने इफ द टॉपिक इज टू डैश यू विल नॉट बी एबल टू राइट इन अबाउट इट पहले में क्या आएगा इफ द टॉपिक इज टू डैश यू विल नॉट बी एबल टू राइट अबाउट इट अगर टॉपिक जो है वो वेरी गुड मानूर एक्सीलेंट अगर टॉपिक बहुत ज्यादा नैरो है तो आप उसके बारे में लिख नहीं सकोगे जैसे मैं कहूँ तो मुझे आप अपने एक पिछले एक घंटे की तस्वील दें एक घंटे के ऊपर मुझे तीन हजार वर्ड जो है वो लिख के दें अब आप कहेंगे सर एक घंटे में सिक्सटी तो मिनट्स होते हैं अब मैं हर एक मिनट में लिखना चाहूँ मैं तीन हजार चीजें कैसे लिख सकता हूँ फिर मैं इेलिवेंट लिखूंगा तो जी टॉपिक अगर आपका नैरो है तो उसे आप चूज नहीं करोगे आप ना ही ब्रॉड को चूज करोगे ना ही नैरो को ऐसा टॉपिक जिससे आप रिजनेबली लिख सकते हो ऑन द अदर हैंड If the topic is too dash, you will have too many ideas for this one paragraph. If the topic is too broad, अगर बहुत बड़ा है, बहुत सारे ideas होंगे. After you choose a topic, you will need to dash some ideas to write in your paragraph. क्या करोगे? क्या फालतू का B से क्या होगा? You need to brainstorm. Uh, yes, brainstorm करोगे भाई. वन वे टू डू दिस इज टू मेक अ एल से कुछ शुरू होगा नंबर फोर पे क्या आएगा जी एक तरीके का है कि आप कुछ एल से शुरू हो रहे हैं और वो क्या होगा ठीक है एक वे तो ये है कि आप कुछ शुरू करोगे लिस्ट वन आउ वे एक्सलेंट इंस्ट्रा एनदर वे ऑफ ब्रेन सॉमिंग एज डैश एम से शुरू होगा पांचवें नंबर पे एक और जो है वो क्या होगा जी मैपिंग वेरी गुड आमरा रूज After you have written down many ideas, you can go back and decide which ones are the most interesting and the most dash to your topic. Dash to your topic. क्या होगा जी? आठ से शुरू होगा. Relevant. ठीक है? Number seven पे देखो. F is a useful way to help you write more easily and naturally. F F F F से क्या मैंने बताया था? तो free writing करोगे तो क्या हो जाएगा? फ्री राइटिंग इज द यूजफुल वे जिसमें जो है वो नेचुरली लिखोगे इन दिस काइंड ऑफ राइटिंग यू आर वर्किंग ऑन डैश एंड नॉट ऑन डैश एफ से शुरू होगा जी यू आर वर्किंग ऑन वर्क क्या इम्प्रूव हो जाएगी आपकी जो है जब फ्री राइटिंग करोगे तो क्या इम्प्रूव होगी वेरी गुड मैन हो फ्लुएंसी इम्प्रूव होगी और क्या इम्प्रूव नहीं होगी आपके जो है वो एक्सी इम्प्रूव नहीं होगी ठीक है तो अभी हमारे पास जो है वो अब आपने जो है वो जनाब दो आपको मैंने असाइनमेंट्स दे दी हैं पहली असाइनमेंट ये है ये दो टॉपिक्स हैं इन टॉपिक्स में से कोई भी अपनी मर्जी का टॉपिक उठाएंगे और इनमें से आप किसी भी तरह से ब्रेन स्ट्रॉन्ग कर लें ब्रेन स्ट्रॉन्ग ब्रेन स्ट्रॉन्ग मेन हेडिंग है ना इसके नीचे आप जो है वो माइंड मैपिंग कर सकते हो आप लिस्ट बना सकते हो आप फ्री राइटिंग कर सकते हो तो ब्रेन यहाँ पे है ना दिमाग जो है वो यहाँ पे तीन तरह से कर सकते हो तो इनके ऊपर किसी एक टॉपिक के ऊपर आपने जो है वो ब्रेन स्ट्रॉम करना है ठीक है और ब्रेन स्ट्रॉम आइडियाज मेरे साथ शेयर करने आपने कहा जी मैंने इसको ब्रेन स्ट्रॉम किया 
मेरे जहन में यहाँ यहाँ पे और ये कम से कम आइडियाज कितने होने चाहिए पचास पचास में वो आइडियाज होने चाहिए ब्रेन स्ट्रॉम करने के बाद और इनके ऊपर फ्री राइटिंग करनी है कोई सा भी अपना मर्जी से टॉपिक लेंगे उसके ऊपर फ्री राइटिंग करोगे और फ्री राइटिंग में जो है वो कितने वर्ड्स लिखने की कोशिश करोगे वन थाउजेंड जो है वो वर्ड्स लिखोगे ठीक है और फ्री राइटिंग में इजाजत है जो मर्जी लिख लें ठीक है लेकिन लिखोगे इंग्लिश में ठीक है पंजाबी में पश्चों में वगैरह वगैरह में कुछ नहीं लिखोगे तो जी क्या हमें यहाँ तक पता चल गया कि हम किस तरह से अपने ऐसे में शुरू कैसे करते हैं चीजें अब हमारे पास नेक्स्ट है जी स्ट्रक्चर ऑफ द पैराग्राफ हमारे लिए ये पैराग्राफ दो तीन तरह से समझना जरूरी है फर्स्ट ऑफ ऑल ये पैराग्राफ सिर्फ एक पैराग्राफ ही नहीं होता हमारे पास पीएमएस में ये पूरे का पूरा बीस नंबर का क्वेश्चन आ जाता है और यही पैराग्राफ है जो मिलकर सी एस एस पी एम एस और किसी भी ऐसे का पूरे का पूरा ऐसे जो है वो बनाता है अब पैराग्राफ में होता क्या है पैराग्राफ है क्या अब हमने ये देखने की कोशिश की थी कि अगर मेरे पास ये सारी की सारी चीजें हैं पैराग्राफ नाम है मुख्तलिफ सेंटेंसों का एक टॉपिक के मुतालिक बात करने की ठीक है अब आप जो है वो किसी भी जगह पे चले जाए जब आपका टॉपिक एक है एक टॉपिक पे बात कर रहे हो वो हमारे पास क्या होगा वो हमारे पास एक पैराग्राफ होगा अब समझने की कोशिश करो कुछ लिखी बड़ी बातें कर लेते हैं पैराग्राफ एक ग्रुप का नाम है सेंटेंसेस का अल्फाज एक ऐसा मजमू जो कि एक सिंगल टॉपिक के बारे में और सही सर ये तो बातें हमें पता है कि ये सिंगल टॉपिक के मुतलिक है सारी की सारी बातें तो वट नेक्स्ट नेक्स्ट थिंग इज दैट आप लिखते ऐसा नहीं हो अपने पेपर में ये बात जहन में बिठा लो कि ये अल्फाज जो है ना ये जो पैराग्राफ के अंदर जितने भी चीजें होंगी ये ग्रुप होगा लेकिन टॉपिक सिंगल होगा अच्छा जब अब आप, आपका राइटर जो है देखो कोई भी ऐसे सामने आता है उसमें अब आपको एक ही पॉइंट ऑफ व्यू है ना तो जहन में रखोगे मिसाल के तौर पर मेरे सामने जो है वो ये कुछ टॉपिक है मान लो द रोल ऑफ मेन स्ट्रीम मीडिया इन कॉन्फ्रिंग इन करेक्ट इन्फॉर्मेशन इन पाकिस्तान अब मैंने ये वाला जो है वो टॉपिक लिखा अपने सामने जो है वो अब इसमें मेरे सामने ये जो टॉपिक है एक आइडिया तो मेरे सामने एक ही होगा ना पूरे के पूरे ऐसे में जैसे द रोल ऑफ मेन स्ट्रीम मीडिया इन काउंसिंग इन करेक्ट इन्फॉर्मेशन अब मुझे पता है कि ये जो है वो ऐसे में वो मांग रहा है अब अगर मैं द रोल ऑफ मेन स्ट्रीम मीडिया पे लिख रहा हूँ तो वो मैं गलत लिख रहा हूँ अगर मैं सिर्फ काउंसलिंग इन प्रेस इंफॉर्मेशन पे लिख रहा हूँ और कॉन्टेक्ट से बगैर बात कर रहा हूँ तो गलत कर रहा हूँ तो हमारे पास जुड़े वाला पैराग्राफ क्या है कि पैराग्राफ अल्फाज का सेंटेंसेस का ऐसा मजमून है जो कि हमारे पास मेन टॉपिक के बारे में होगा और ये टॉपिक हमें पता चलेगा ऐसे के टॉपिक से दूसरे टॉपिक दिया हुआ है काउंसलिंग इन प्रेस इंफॉर्मेशन इसका मेन टॉपिक है तो अगर हम इस पर पैराग्राफ लिखना चाहेंगे तो हमें जो है वो हर वो चीज लिखनी पड़ेगी जो इससे रिलेट करेगी अब एक पैराग्राफ के अंदर ये हमें पता है कि कम से कम जो है वो पांच और ज्यादा से ज्यादा टेन सेंटेंसेस होते हैं अब हमें ये भी पता है कि पांच से कम नहीं हो सकता ज्यादा से ज्यादा जो है वो इसकी लेंथ दस लाइनों तक जाएगी और उससे आगे नहीं चलेगा अब एक पैराग्राफ को समझते हैं उसके बाद कल के लिए आपकी छोटी सी असाइनमेंट थर्ड और आखिरी असाइनमेंट होगी और वो ये होगी हमारे पास ये हमारे पास एक आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे है आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे है द रोल ऑफ मेन स्ट्रीम मीडिया इन काउंसिंग इन करेक्ट इन्फॉर्मेशन इन पाकिस्तान इसके ऊपर आपने एक पैराग्राफ प्रोड्यूस करना एक पैराग्राफ वो कैसे प्रोड्यूस करोगे वो तभी प्रोड्यूस करोगे जब रूल्स एंड रेगुलेशन समझ लोगे जैसे अभी समझने की कोशिश की है कि पैराग्राफ में कम अज कम लाइने पांच ज्यादा से ज्यादा दस एक ही टॉपिक के बारे में एक ही टॉपिक के बारे में जो है वो होगा क्या यहाँ तक चीजें समझ में आ रही है यहाँ तक समझ में आ रहा है पता चल रहा है बात क्या कर रहे हैं तो ऐसी बातें तो नहीं है जो सर के ऊपर से गुजर रही है क्लियर बाकी में क्लियर होना ना अच्छा बाकी लोग जो सोए हुए हैं अगर वो भी टाइप कर दें ओके लाउड एंड क्लियर वेट होगा वेट होगा अच्छा जी अब हम ना आगे चलते हैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी एग्जांपल है स्विट्जरलैंड समथिंग इंटरेस्टिंग एट एवरी टर्न अच्छा जी जिसको ये स्विट्जरलैंड वाला पैसेज आ गया समझ में इट मीन वो स्विट्जरलैंड जा सकता ठीक है आफ्टर ऑब्वियसली क्लियरिंग अपने एग्जाम अब देखो 
एक पैराग्राफ लिखा हुआ है अब गौर से मेरी बात सुनो ये देखो यहाँ पे ये चीजें नजर आ रही हैं ये अक्सर मैं कहा करता हूँ कि एग्जामिनर ने कोई भाग पी के नहीं है ये ये पैराग्राफ लिखा कि उसने सोचा चलो खैर है यार ये इतनी जगह खाली भी रह गई है तो इतनी खैर है ये इंटेंटेशन है कि इस चीज का साइन है तो जनाब हमने जो है वो जब भी नया पैसे शुरू करना हर चीज की कुछ इलामत होती है ना बारिश जब बरसती है तो पानी आता है लेकिन उससे पहले बादल आते हैं तभी पता चलता है कि यहाँ से जो है वो हमारे पास अब बारिश होगी तो जब भी नया पैसे शुरू होता है वो इंडेंटेशन से होता है अगर इंडेंटेशन से शुरू नहीं हो रहा इट मीन कि वो नया पैराग्राफ नहीं है वो पुराने पैसे की कंटिन्यूशन है वो पुराने पैसे के साथ आइडिया जो है वो आगे चल रहे हैं समझ में आया इंडेंटेशन और एक पैराग्राफ में एक आइडिया होगा ये जो स्विट्जरलैंड वाला एक पैराग्राफ है अब इसके अंदर एक पूरे का पूरा आइडिया है अब वो आइडिया क्या हो सकता है वो पैराग्राफ के बारे में हम जो है वो पढ़ते हैं समझने की कोशिश करते हैं ताकि हमें पता चल सके कि अच्छा जी पैराग्राफ के अंदर जो है वो ये ये वाली चीज है तो जी अब इस पैराग्राफ को हम पढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें ऐसा क्या है तो जी कौन पढ़ सकता है हमारे पास जो है वो मानसवी साहबा आप पढ़ेंगे हीरा जो है वो पढ़ेंगे चले माजमी पढ़ता है वेट प्लीज इफ यू ड्रीम ऑफ ट्रेवलिंग If you dream of traveling to a country with beautiful mountains, delicious food, wonderful places to go, sightseeing, and polite people, you should visit Switzerland. If you look at the map, the first thing uh, you notice is that Switzerland has many mountains, including some of the highest in Europe. Climbing or uh, skiing down the mountains is great fun. Another uh, thing you will notice is that Switzerland shares its borders with five different countries. France, Germany, Italy, Australia, and uh, sorry, sir. Uh, what is the pronunciation of this word? Okay, basically, I have put task. Look, so I have. I have thought that I will fill the water for you. You have put the pronunciation wrong. Okay, I am just going back in a second. Okay, so what is the word that you have stopped? What is that? ओके रोमांस की बात कर रहे हैं हम हमारे पास जो है वो ओके इसको हम जो है वो लिस्टेंसियन कहते हैं लिस्टेंसियन लिस्टेंसियन जो है वो ठीक है जी ओके जी ठीक है मैं इसे पढ़ता हूँ थैंक यू इनफैक्ट देर फोर ऑफिशियल लैंग्वेजेस इन स्विट्जरलैंड जर्मन फ्रेंच इटालियन एंड रोमांस ऑल दिस ग्रुप ऑफ पीपल मेक्स दिस कल्चर वेरी इंटरेस्टिंग फाइनली स्विट्जरलैंड हैज मेनी Okay, many cities and interesting places to visit. Cities such as Bern has modern buildings like Paul Kelly Zentrum, get the traditional Alpine refuge in the refuges in the mountains show that the country's old traditions are still alive. All the people, places, and things to see definitely makes Switzerland a great place for a holiday. The practice form में पढ़ा, और से पढ़ा. दोबारा क्लास को ज्वाइन करते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं ये पैराग्राफ क्यों पैराग्राफ क्या वजह है इसके अंदर और जब आप लिखते हो कैसे लिखते हो क्या गलत होता है स्विट्जरलैंड समथिंग इंटरेस्टिंग एट एवरी टर्न इसमें पहली लैंड क्या है टॉपिक क्या है नेर डॉन क्या है ढेर सारी चीजें समझते हैं सीखते हैं दोबारा वापिस आते हैं यही आगे चलते हैं 